ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லோகேஸ்வரி சமையல் இன்றைக்கி ஹெல்த்தியான பீஸா ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் வர சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது பீஸா செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதெல்லாம் தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸு இப்போ வந்துட்டு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நான் வந்துட்டு வீட் ஃப்ளோர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் அதாவது அந்த ஒன் தேர்ட் கப்பில் நான் வந்துட்டு ஒன்றரை கப்பு வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒன்றரை கப்பு வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கம்பு மாவு வந்துட்டு ஒரு கப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒன் தேர்ட் கப்பில் ஒரு கப்பு வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சுகர் வந்துட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஈஸ்ட் வந்துட்டு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சால்ட் வந்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஆரி கண்ணம் எடுத்திருக்கேன் அது வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூனு அப்புறம் தண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி வந்துட்டு தேவைப்படாது நான் பாலில் தான் வந்துட்டு பசை போகிறேன் டோ ஸோ பால் வந்துட்டு ஒரு கப்பு இப்போது நம்ம ஈஸ்ட்டை வந்துட்டு இது பண்ணி விட்டுடலாம் ஈஸ்ட்டை வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு கோல்டு வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு மில்க்கை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஹாட் மில்க்கு நான் வந்துட்டு கோல்டு வாட்டர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு கோல்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க ஓரமாக பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து எடுத்தாச்சு இதை வந்துட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போது ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்ச மாவு வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கம்பு மாவு கோதுமை மாவு ரெண்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போது பிஞ்சளவு வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா சால்ட்டு ஆரிகணும் அதை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஆரிகணும் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆயில் வந்துட்டு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஆக்டிவேட் ஆன ஈஸ்ட் வந்துட்டு ஈஸ்ட் மிக்சரை வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு கலந்து விடுங்க ஸோ ரிமைனிங் எதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு பெசரிங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு டோ வந்துட்டு சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஸோ வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மில்க்கு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு நம்மளுக்கு டோ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் இப்போ வந்துட்டு இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு இது மாதிரி நல்லா வந்துட்டு பிசைஞ்சு விடுங்க நல்லா இழுத்து கூட பிசையலாம் பட் வந்துட்டு நம்ம கம்பு மாவு சேர்த்து இருக்கிறதால அந்த பைண்டிங் வந்துட்டு அந்த அளவு கிடைக்காது அதனால் வந்துட்டு இப்படியே செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் மைதா சே ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு பைண்டிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போது ஒரு வெட் கிளாத்தை வந்துட்டு வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இது வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஹவர் வந்துட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அது வந்துட்டு அப்படியே டபுளே வரும் இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு கழித்து எடுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ந நல்லா டபுளே வந்துருக்கு நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது இது வந்து திரும்பவும் நான் அதில் இருக்கிற ஏரெல்லாம் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக நம்ம நல்லா திரும்பவும் பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ மாவு ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா அது மாதிரி திருப்பி திருப்பி பிசைஞ்சு விடுங்க ஸோ 
ஸோ நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பீஸாக செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு நம்ம இதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங் வந்துட்டு ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் கொஞ்சம் மாவை தூவி விட்டுட்டு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு சீஸ் வந்துட்டு எடுத்துருக்கேன் சீஸ் வந்துட்டு நான் ஸ்லைஸஸ் வாங்கிட்டேன் எனக்கு பார் வந்துட்டு கிடைக்கல நீங்கள் சீஸ் பார் இருந்தால் வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆனியன் வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன் ஒரு கப்பு அப்புறம் மஷ்ரூம் வந்துட்டு ஆஃப் கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கேரட் ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் குட மிளகாய் வந்துட்டு ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நான் வந்துட்டு பெப்பரும் ஆரிகனவும் வந்துட்டு ஆஃப் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பீஸா சாஸ் இது தக்காளி ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நீங்கள் இது இது கூட வந்துட்டு பேசிக் லீவ்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்சர் ஹெர்ப்ஸ் வந்துட்டு மிக்சர் பீஸா ஹெர்ப்ஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு பேனில் பட்டர் வந்துட்டு விட்டு பட்டர் வந்துட்டு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு விட்டு அதை வந்துட்டு சும்மா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம எடுத்து வச்ச இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இதை நீங்கள் அப்படியே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஓவனில் செய்ய போகிறது இல்லை கடாயில் தான் வந்துட்டு செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓவர் குக் வந்துட்டு பண்ணிடக்கூடாது இது ஸோ வந்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்தாச்சு இப்போது ஒரு பேனில் நம்ம வந்துட்டு உப்பு வந்துட்டு ஆட் பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சிடலாம் ஸ்டாண்ட் வச்சு இதை வந்துட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்துட்டு லோவில் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்துட்டு ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது இது வந்துட்டு ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் இது ப்ரீ ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டு ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு டோ வந்துட்டு ரெண்டாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்துட்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ டஸ்டிங்க்கு நம்ம மாவு கொஞ்சம் தூவி விட்டு இதை சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டை இல்லைனா வந்துட்டு கையிலே கூட அப்படியே வந்துட்டு இழுத்து விடலாம் ஸோ நான் சப்பாத்தி உருட்டுற கட்டையில் வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி விடுறேன் இந்த மாவு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த டோ பீஸா டோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லைனா வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு செப்பரேட்டே வந்துடும் அதனால் ஸோ சைட் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணிவிட்டு இதை தவால ஒரு தவால ஒரு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ளேம் வந்துட்டு மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு சைடு மட்டும் நல்லா குக் ஆச்சு அப்படின்னா போதும் இன்னொரு சைடு வந்துட்டு நம்ம பாட்டமில் வந்துட்டு வைக்கும் போது அதை வந்துட்டு நல்லா ஹீட்டை வ வெந்து வந்துடும் நம்மளுக்கு ஸோ அதனால தான் இப்படி செய்கிறோம் ஸோ 
இப்போ வந்துட்டு கிராக் விட்டுருக்கேன் அப்படின்ட்டு பயப்பட வேணாம் இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வந்துட்டு நான் பட்டர் தடவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு டோர் நல்லா ஃபா ஹீட்டே எடுத்தாச்சு இப்போ டோரில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்போர் வச்சு நல்லா குத்தி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா பீஸா சாஸ் அதை வந்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஈவனாக எல்லா சைடும் வர மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சீஸ் வாங்கும்போது மொசோரால சீஸ் அப்படின்ட்டு கேட்டு வாங்குங்க அதுவும் பாராக வந்துட்டு வாங்கிக்கோங்க ஸ்லைஸ் வாங்கிடாதீங்க இப்போ நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் சீஸ் வந்துட்டு சீஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு ஸ்லைஸ் வாங்கினதால் கட் பண்ணி இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பார் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கிரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சீஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுலாம் விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சு ஸ்டஃபிங் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்துட்டு நம்ம நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் ஈவனாக வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு நம்ம வச்சிடலாம் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம சீஸ் வந்துட்டு ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் சீஸ் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு பட்டர் மாதிரி இது பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்ச பெப்பரும் ஆரிகனாவும் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இது கூட நீங்கள் வந்துட்டு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு மிக்சர் ஹெப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பீஸா ஹெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு நம்மளுடைய தவா ஹீட் ஆகிடுச்சி நம்ம அந்த பிளேட்டை எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வைங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு ஹீட்டை வந்துட்டு கை பட்டுரும் இதை ஒரு லிட்டு நான் இது வந்துட்டு ஹாட் பாக்ஸ் லிட்டு இது இதை மேலே வச்சு நான் வந்துட்டு ஒரு அவன் அவன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு கல் வச்சிடுறேன் மேலே அந்த ஏர் வந்துட்டு வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நான் கல் வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து இந்த ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது இதை வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்லோ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வந்துட்டு வச்சு குக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய பீஸா வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது மாதிரி ஹெல்த்தியா வந்துட்டு ஹெல்த்தியஸ்ட் வெர்ஷனா வந்துட்டு செஞ்சு சாப்பிடுங்க நீங்களும் அடிலையும் பாட்டம்லயும் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்துட்டு வெந்திருக்கு நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா காட்டுறேன் பீஸா கட்டர் இருந்தது அப்படின்னா அதில் வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நான் எடுக்கும்போது கீழே வந்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஹெல்த்தியஸ்ட் பீஸா ரெசிபி வந்துட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுற சீஸ் வந்துட்டு மொசோ மொசில்லா சீஸ் வந்துட்டு ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த பீஸா டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக வந்துட்டு வரும் ஸோ நான் வந்துட்டு ஸ்லைஸ் வாங்கினதால் எனக்கு இது மாதிரி தான் வந்திருக்கேன் ஸோ ஈவன் இதுவும் வந்துட்டு குட் தான் நல்லா தான் இருந்தது டேஸ்ட்டாக இருந்தது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்